，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战上线的两件事，一是发自拍，二是取关工具人。肖战与粉丝之间真的是一种相亲相爱的家人朋友的感觉，甚至我们也能感受到小飞侠们越来越胆大妄为。不仅经常跑到小事的博文下面评论，要求开仓放量，就连正主放粮之后，都胆敢指指点点了。这是不是就叫飘了？或许这也是正主给的偏爱，才会有如此的勇气。肖战虽然是偶像，但他身上却一点偶像包袱都没有，甚至还经常是小事跟在后面拾起包袱，把肖战丢掉的形象一一捡起来。在肖战最新的视频动态中，就再一次的感受到肖战与粉丝之间的相处模式真的是爱到极致。这样轻松愉快的正主与粉丝的互动，真的在其他明星身上很少见。这是又一次跟上潮流的变装特效，但没想到肖战竟然刚开始就翻车了，在转手电筒的时候没接住，掉在了地上。结果粉丝就在评论区开始大声的嘲笑，还纷纷称肖战帅不过三秒。这胆大妄为的评论竟然出自小飞侠之口，难道下次不想看正主的新物料了吗？不仅如此，粉丝们还整理了肖战各种翻车合集，果然要说会还是小飞侠更会一些。不过这次转手电筒两次翻车是怎么也挽回不了的。不过粉丝爱到极致便是黑。之所以这么说，是因为大家找了那么多肖战的翻车，瞬间尴尬合集，竟然还当做娱乐笑点，果然都是一群真爱粉。但肖战是谁啊？他可是肖战，只要他不尴尬，尴尬的就是你。肖战已经好几天没有主动营业，这次好不容易发了惊喜动态。没想到竟然得到粉丝们如此的反应，看来小飞侠真没把自己当外人，更没把肖战当外人。像这样与粉丝们的相处模式，真的就像下面这张海绵宝宝图片，大家坐在一起，欢乐氛围浓浓。肖战平时真的很少上线，一方面是因为工作繁忙，另一方面他的营业确实也是为了安抚粉丝。还有不少粉丝发现肖战上线，除了日常工作营业之外，也就只剩下两件事了：一个是发自拍，另一个就是取关工具人。当看到肖战频繁上线取关微博小秘书这个工具人的时候，不少粉丝都表示真的想当这个工具人，可以频繁的被肖战翻牌。这个小秘书这个工具人真的不是人为控制操作的。但对于有一些强迫症的肖战来说，每次看到之后一定会取关。要问为什么，那就是任性。这多多少少也和肖战未进娱乐圈之前的设计师这个职业有关。就像肖战每一次发照片或者是画画的时候，都一定要讲究一个对称性，所以这样莫名其妙出现的关注，自然不可能留下他。不过每次都能得到肖战如此细微的特别的关注，这也是让粉丝们很酸的一件事。虽然做不了那个特殊的唯一，但是能做个之一也很好，是万千小飞侠们的其中之一，是一同守护和支持肖战的小飞侠之一。在这茫茫人海中，在娱乐圈那么多明星帅哥俊男靖女中，我们一眼就喜欢上了肖战。这一眼便是万年，对小飞侠来说是如此幸运，能够粉上肖战这样一个偶像